இன்றைக்கி நம்ம பிசிஓஎஸ் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதோடய சிம்டம்ஸ் என்ன அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அதை எப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என் பேர் டாக்டர் நவனீத் செல்வன் ஐ எம் தி சீஃப் பிசிஎஸ் கன்சல்டன்ட் ஆஃப் த்ரீ ஓஸ் ஹெல்த் கேர் ஃபர்ஸ்ட் பிசிஓஎஸ்னா என்ன பிசிஓஎஸ்னா பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் அ சின்ட்ரோம்னா ஃபஸ்ட் அந்த டேர்மினாலஜி என்னன்னு பார்ப்போம் அ சின்ட்ரோம் மீன்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் ஸோ அதை தான் நம்ம சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னா உங்களோட ஓவரீஸில் சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அதனால உங்களுக்கு தெரிகிற சிம்டம்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் சில வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் பட் நாவ் அந்த டேர்மை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நிறையா இடத்துல அந்த டேர்ம் அப்சல்யூட் ஆகிடுச்சு யூஸே பண்ணுறது கிடையாது இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம சொல்கிறது பிசிஓஎஸ் ஸோ இதுக்கான ஸ்டாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒன் இன் டென் உமென் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் ஒரு சொசைட்டியில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு ஃபீமேல்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒருத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டிசீஸ் இருந்துச்சு பட் இப்போது லேட்டஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன் இன் ஃபைவ் உமென் தே சஃபர் ஃப்ரம் பிசிஎஸ் அப்படின்னா அஞ்சு பேரில் ஒருத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த சின்ட்ரோம் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த டிசீஸில் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் மெயின்லி தி லைஃப் ஸ்டைல் இப்போது ஒரு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம சொசைட்டியை பார்த்துக்கிட்டோன்னா நம்ம ஆஸ் அ ஃபீமேலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலும் சரி நம்மளோட ஹேபிட்ஸும் சரி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தோம் பட் போக போக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜாப் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி இட் ஹஸ் பிகம் வெரி செடென்ட்ரி நம்ம உட்காந்து தான் வேலை செய்கிறோம் லைக் ஃபார் எயிட் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் நம்ம உட்காந்து செய்கிற வேலை தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வந்ததுனாலையும் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் பயங்கர ஹெல்தியாக இருந்துச்சு பட் இப்போது நீங்கள் ஜென்ரலாக நம்ம சாப்பிட்றதே பாருங்களேன் ஒரு ஸ்விக்கி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி ஒரு ஜொமேட்டோ எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி இப்போலாம் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு ஈஸ் ஆஃப் ஆர்டரிங்கும் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு முன்னாடிலாம் எப்பயாவது ஒரு நாள் தான் நம்ம வெளியில் போய் சாப்பிடுவோம் இப்போது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை டெய்லியுமே வந்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம் அந்த சாப்பாடு ஹெல்தியாக நம்ம என்றைக்காவது யோசிச்சுருக்கோமா கிடையாது ஸோ தேட் அன்ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட ஆரம்பித்தோடனே இந்த மாதிரி டிசீசஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ மெயினாக நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறினாலையும் சரி இதனால் மட்டும்தான் பிசிஎஸ் வருதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது பிகாஸ் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் காம்பனண்ட் இதுக்கு வந்து ஜெனட்டிக்காக கூட இருக்கலாம் ஜெனட்டிக் தேட் இஸ் ஒரு ஜென்ரலாக எடுத்துக்கோமே ஜென்ரலாக ஜெனட்டிக்னால் இப்போது மேபி நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு அந்த டிசீஸ் இருந்துருக்கலாம் அடுத்தது ஆஸ்பிரிங்க்கு வந்துச்சுன்னா ஸோ தேட் இஸ் அ ஜெனட்டிக் காம்பனண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் அடுத்தது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதுக்கப்புறமா இந்த ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் எல்லாமே தட் லீட்ஸ் டு பிசிஓஎஸ் ஸோ தேட் இஸ் தி ரீசன் இப்போ ஒன் இன் ஃபைவ் உமென் சஃபர் ஃப்ரம் திஸ் டிசீஸ் சரி இதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப பயப்படணுமா இல்லை இதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் இதை வந்து ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா அதில் தெரியல சிம்டம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இந்த இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸை நிறையா பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க போக போக சரியாயிரும் இல்லை இந்த சிம்டம் எப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரியுதுன்னா இப்போ என் பேஷன்ஸே எடுத்துப்போமே எப்போ அவங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் பெருசாக தெரியும்னா ஒன்று அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிருக்கும் மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சியில் டிஃபிகல்ட்டி வரும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையே பெருசாக தெரியும் அது வரையில் என்ன பண்ணுறாங்க போய் ஒரு மெடிக்கலில் போய் டேப்லெட் வாங்கி டக்குன்னு வாங்கி போட்டுக்கிறாங்க ஸோ தேட் இஸ் ஒன் திங் யூ ஷுட் நாட் டூ பண்ணவே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரலன்னா ஃபஸ்ட்டு டாக்டர்கிட்ட போங்க இந்த டிசீஸ்க்குன்னு சொல்ல எந்த டிசீஸ்க்குமே நீங்கள் ஒரு மெடிக்கலில் போய் டைரெக்டாக மாத்திரை வாங்கி போடாதீங்க தேட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் நோனோ
நான் இந்த டேப்லெட் போட்டால் தான் வந்து பீரியட்ஸ் வருங்கிற அளவுக்கு யுவர் பிரெயின் வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் இட் ஸோ லாங் டேர்மில் என்ன ஆகும்னா அந்த டேப்லெட் போட்டால் தான் உங்களுக்கு பீரியட்ஸே வரும் சரிங்களா ஸோ அப்படி உங்கள் பாடி அக்கஸ்டம்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ வெரி சிவியர் லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது உங்களுக்கு வயசாகிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ முப்பது வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியல் கேன்சருங்கிற ஒன்று கிடையவே கிடையாது நம்ம சொசைட்டியில் பட் இப்போ தி இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் லைக் எனி திங் எதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த பில்ஸோட யூசேஜ் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு யாரும் இந்த கண்டுக்கிறது இல்லை எடுத்தோடனே நீங்களே வாங்கி போட்டுக்கிறனால கூட இந்த கேன்சருக்கான ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஸோ வெறும் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் பிசிஎஸ்ஸாக கிடையாது ஸோ தேர் ஆர் கலெக்ஷன் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு கிரைட்டீரியா தெர் இஸ் அ கிரைட்டீரியா நம்ம அதை வச்சு தான் பிசிஎஸ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் எடுக்காமல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி கான்ட் டயக்னோஸ் பிசிஎஸ் அது வந்து ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர் சரி எனக்கு வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து நார்மலாக இருக்குது அப்போவும் வந்து பிசிஎஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்கான்னா கண்டிப்பாக அப்பையும் சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா தெர் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இஸ் கால் சின்ட்ரோம்னு சொன்னேன்ல அதே மாதிரி வெறும் ஒரு சிங்கிள் சிம்டமை வச்சு நீங்கள் பிசிஎஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இல்லாமல் என்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனான சிம்டம் வந்து வெயிட் கெயின் ஸோ நிறையா பேருக்கு இப்போ சொசைட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் ஸ்டைல் காரணமாகவும் இருக்கட்டும் அவங்க சாப்பிட்ற இந்த ஹேபிட்ஸ்னாலேயும் உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் இப்போ நார்மலாகவே பாருங்களேன் இப்போ வெயிட் கெயின் வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த வெயிட் கெயின் வந்து ஒரு நாளில் நடக்குதா கிடையாது ஸோ அந்த வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கே இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம் ஸோ ஒரு நாளில் உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் வந்துடுறது கிடையாது அதே மாதிரி இந்த வெயிட் கெயின் நீங்கள் என்ன தான் ஜிம்முக்கு போங்களேன் திரும்பியும் வந்து வெயிட் ரீகெயின் ஆகும் நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன் பயங்கரமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் ஆனாலுமே எனக்கு வெயிட் கெயின் ஆகுது குறையவே மாட்டேங்குதுன்னா இட் மே பி பிசிஎஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா பிகாஸ் இதில் வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கான காரணம் உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸாக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வெயிட் கெயினை நீங்கள் குறைச்சிங்கனாலும் திரும்பி வந்துடும் ஏன்னா உள்ளே வந்து உங்கள் ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸில் இல்லை ஸோ அண்டில் அண்ட் அன்லெஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணாத வரையிலும் உங்களுக்கு அந்த வெயிட் கம்மி ஆகிறது கஷ்டம் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஜிம்முக்கு போனாலும் சரி எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டாலும் சரி உடனே பேஷண்ட்ஸ் என்ன ஆவாங்க ரொம்ப டீமோட்டிவேட் ஆகிடுவாங்க ஐயோ நம்ம இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடுறோமே அப்பயும் எனக்கு வெயிட்டே குறையிலையே என்னன்னே தெரியலையே என்கிட்ட தான் குறையா நிறையா பேர் வந்து அதுதான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட குறை கிடையாதுங்க நீங்கள் மெயினாக யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உள்ளே உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வெயிட் குறைஞ்சிருக்கும் திரும்பியும் வெயிட் கெயின் ஆகுதுனாலே தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் யுவர் பாடி அதுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பிசிஎஸ் எக்ஸ்பர்ட்டை போய் பார்க்குறது நல்லது ஸோ இது மட்டும்தானா கிடையாது உங்களுக்கு மெட்டபாலிசமும் இட் வில் ஸ்லோ டவுன் ஸோ மெட்டபாலிசம் ஸ்பீடாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு போயிட்டு அந்த ஃபேட் வந்து ஸ்டோர் ஆகாது இல்லைன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க நான் வந்து டயட் இருக்கேங்க பயங்கரமாக டயட் இருக்கேன் ஆனாலுமே எனக்கு வந்து வெயிட் கெயின் ஆகுது நல்லா யோசிங்க நீங்கள் டயட்டில் இருக்கீங்க எப்போவுமேவா டயட்டில் இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் நல்லா சாப்பிட்ருவோம்ல கரெக்டாக இப்போ ஒரு வாரம் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க ஒரு டயட்டில் இருக்கீங்க அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுறீங்க என்ன ஆகும் உங்கள் உடம்பு ஒரே நாளில் நீங்கள் அந்த ஒரு வாரம் கஷ்டப்பட்டது நீங்கள் சாப்பிட்டுறீங்க சரிங்களா ஸோ உங்கள் மெட்டபாலிசம் ஸ்பீடப் ஆகிற வரையிலும் உங்களுக்கு வெயிட் குறையாது தேட் இஸ் அனதர் திங் இந்த பிசிஎஸில் அஃபெக்ட் ஆகிறது உங்களோட மெட்டபாலிசம் ஸோ இன்னொரு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சுலின்ங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு நார்மல் லெவல்ஸில் இருக்கும் அதனால தான் உங்களோட குளுக்கோஸும் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து வேலை செய்யாமல் போச்சு அந்த இன்சுலின் வந்து வேலை செய்யாமல் போச்சுன்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஆஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் ஸோ டயர்ட்னஸ் இஸ் ஆல்சோ அ சிம்டம் ஆஃப் பிசிஓஎஸ் இதை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா பிகாஸ் இன்னும் கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணால்
இட் இஸ் அ மேஜர் பேத்தாலஜி ஆஃப் பிசிஎஸ் ஸோ உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் வேற என்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்னி ஸோ பிசிஎஸை நிறைய விதமாக நம்ம டிவைட் பண்ணலாங்க ஒன்று வந்து லீன் பிசிஎஸ் லீன் பிசிஎஸ்னா இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் கெயினை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ லீன் பிசிஎஸ்னா நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க நான் ஒல்லியாக தானே இருக்கேன் எனக்கெலாம் பிசிஎஸ் க இருக்கிறதுக்கான சான்சஸே கிடையாது எனக்கு பீரியட்ஸும் ரெகுலராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பட் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு கூட பிசிஎஸ் இருக்கலாம் ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் பிசிஎஸ் இஸ் கால்டு அஸ் லீன் பிசிஎஸ் இங்கே பேஷண்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக இருப்பாங்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு பீரியட்ஸும் நார்மலாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆக்னே ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ ஆக்னேனோடனே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் வராது அவங்களுக்கு பிசிஎஸ் இருக்குன்னு உடனே என்ன பண்ணுவாங்க கிளம்பி டெர்மடாலஜிஸ்ட் கிட்ட போவாங்க டெர்மடாலஜிஸ்ட் கிட்ட போனால் ஒரு க்ரீம் எழுதி கொடுப்பாங்க அதை மாத கணக்கில் போடுவாங்க அஃபெக்டே தெரியாது உடனே அந்த டெர்மடாலஜிஸ்ட்டை போய் கேட்பாங்க எனக்கு ஏன் அஃபெக்ட் தெரியல ஏன் அஃபெக்ட் தெரியலனா பிகாஸ் இட் அகெயின் மைட் பி டியூ டு ஹார்மோனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இந்த பிசிஎஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெயினாக பாதிக்கிறது உங்களோட செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் தான் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸில் மெயினாக எல்ஹெச் இருக்குது எஃப்எஸ்ஹெச் இருக்குது அதுக்கப்புறமா டெஸ்டோஸ்டீரோன் இருக்குது டெஸ்டோஸ்டீரோன் ஆர் யுவர் மேல் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ அந்த லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு ஆக்னே வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்னே இல்லாமல் உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் வரும் இப்போ நார்மலாக ஒரு மேல் நான் இன்றைக்கி இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இங்கே ஹேர் க்ரோத் இருக்குது அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டெஸ்டோஸ்டீரோன் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஐம் அ மேல் ஸோ இதே இது இமேஜின் ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த ஹேர் க்ரோத்லாம் ஆச்சுன்னா என்ன ரீசனாக இருக்கும் that may be due to increased levels of testosterone and the hormone and the male hormone adhigama aachna ungalku in the hair growth theriyum ungalku inga mudi valarchi irukku appadina odane ninga suspect panna vendiyadhu ungalku pcos irukku ninga kandipa suspect pannalam ena vera endha disease liyume testosterone levels ivlo adhigama agadhu so the most common reason for hair growth in females is pcos ஸோ அது ஒரு சிம்டம் ஸோ ஆக்னிக்கும் மேஜராக அதாங்க ரீசன் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னாலே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தோண வேண்டியது பிசிஎஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு தோணும் சரி மெயின் சிம்டம்ஸ் இது தான் ஸோ நிறையா பேர் தெரியாத சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி இந்த ஸ்டடீஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வரும் இப்போது நாங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டடி பண்ணோம் அதில் வந்து ரிசல்ட் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து கட் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரொம்ப பாப்புலரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது கட் ஹெல்த் தட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்டிங் நல்ல பாக்டீரியா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கெட்ட பாக்டீரியா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த பிசிஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பாக்டீரியா வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ அதனால் உங்கள் ஹார்மோன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இது பேர் வந்து டிஸ்பயோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் கட்டில் டிஸ்பயோசிஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது தட் இஸ் நல்ல பாக்டீரியா கம்மியாயிரும் கெட்ட பாக்டீரியா அதிகமாயிரும் ஸோ இது வந்து உங்க ஹார்மோன்ஸை போயிட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி சிம்டம்ஸ் தெரியும்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு வயிறு வந்து உப்பசமா தெரியும் ப்ளோட்டிங் ஸோ அது வந்து ஒரு சிம்டம் ஸோ உங்களுக்கு மோஸ்ட் காமன் சிம்டம்ஸும் தெரியலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ண இன்ன வரையும் தெரியாத சிம்டம்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கூட பிசிஎஸ்ஸா இருக்குமான்னு கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ தீஸ் ஆர் சம் சிம்டம்ஸ் விச் வி ஹாவ் சீன் நம்மளோட பேஷண்ட்ஸில் நாங்கள் பார்த்தது இப்போ ரெகுலராக ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க அவங்கனால இந்த கான்ஸ்டிபேஷன்லாம் கூட பிசிஎஸ்ல ரிலேட் ஆகுமான்னு கூட தி நாலேஜ் ஸ்டில் நாட் தேர் இன் தி கம்யூனிட்டி இப்போ வரையிலுமே கிடையாது சரி இதுக்கே வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாதுன்னா நான் அடுத்து சொல்ல போகிற சிம்டம்ஸ் இட் இஸ் லைக் ரீசெண்ட்லி ரிவீல்ட் ஆன்சைட்டி டிப்ரெஷன் மூட் ஸ்விங்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே சிஎன்எஸ் சம்மந்தப்பட்டது உங்கள் பிரெயின் சம்மந்தப்பட்ட சிம்டம்ஸ் இப்போது நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு மூட் ஸ்விங்ஸ் ஆகுதுன்னா அவங்களே பிளேம் பண்ணிப்பாங்க அச்சோ நான் என் மேலே தான் தப்பு இருக்கும் போல் இல்லைங்க உங்களுக்கு பிசிஎஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும் தேட் இஸ் உங்களோட அந்த அந்த மூட் எலிவேட்ட
இந்த டிசீஸ்னால கூட இருக்கலாம் ப்ளஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ பேஷண்ட்ஸ்க்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கு திடீர்னு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிரும் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் குழந்த பிறக்காது இல்லை ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டியல் ப்ரெஷரும் ஆட் ஆகும் அவங்க வீட்டில் கேட்பாங்க ஏன் குழந்த பிறக்கல சொசைட்டி பேச ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் குழந்த பிறக்கல அப்படின்னு இருக்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டே இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த டிப்ரெஷன் இருக்கும் ஆடட் ப்ரெஷர் சொசைட்டியல் ப்ரெஷர் தேட் வில் காஸ் அடிஷ்னல் ப்ரெஷர் டு தெம் ஸோ தேட் இஸ் அனதர் திங் நம்மளோட சிம்டம்ஸை இன்னும் அதை எலிவேட் தான் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ ஆன்சைட்டி டிப்ரெஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி மோஸ்ட் காமன் சிம்டம்ஸ் பட் நாட் நோன் நிறையா பேருத்துக்கு தெரியாது ஸோ இது கூட ரீசனாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப் ஸோ இது வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ இது எல்லாமே கலந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆல் ஆர் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பிசிஓஎஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில சிம்டம்ஸ் தான் தெரியும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு சில தெரியாத சிம்டம்ஸ்லாம் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் உங்களை பிளேம் பண்ணிக்காதீங்க கண்டிப்பாக இது வந்து உங்கள் ஹார்மோன்ஸ்னால் இருக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகம் ஸோ மேல்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் உங்கள் ஒய்ஃபை திட்டாதீங்க உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்ட திட்டு வாங்கினாலும் அது அதுக்கு காரணம் பிசிஎஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுங்க ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது நான் என்ன பண்